Ogawa. Cắt u nhũi nhượm ở nửa kết mái ngố. Đang căng thẳng. Căng thẳng mình cạo chọc đầu. Cái gì? 87,95% khoa học chứng minh khi căng thẳng cần phải làm nail anh qua đây với em Anh quen bao nhiêu năm rồi Người ta hối cưới anh mà anh căng thẳng Anh có phải đàn ông có trách nhiệm mà giả à, 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 em coi Em 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 làm cái gì vậy Người ta cưới vợ chứ phải cưới em mà làm gì em sắn sắn với người ta vậy Khi mà cái giọng hát mình tốt Sáng tác của mình được một người yêu quý Thì đó cũng là cái hình ảnh của mình mang tới khán giả Thì em đi chú trọng cái điều đó hơn là cái vẻ hài ngán của mình lựa chọn không học những cái gì đó là bản năng là mình muốn giữ nó trong nhà học rồi đôi khi có những cái mình biết được là như vậy nó không được tự làm cho mình có một cái rào cản để mà có thể đột phá hay làm cái gì đó mới mẻ Ninh Hoàng Ngân xin chào quý khán giả của chương trình Hàng Ghế Đầu Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 11 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh Với tiêu chí là luôn luôn cập nhật những tin tức mới nhất về văn hóa, thời trang, giải trí trong nước cũng như quốc tế Bên cạnh đó, Hàng Ghế Đầu cũng không quên đem lại cho quý vị khán giả những tiếng cười thật sảng khoái Và đồng hành cùng với Ninh Hoàng Ngân trong ngày hôm nay đó chính là Thùy Dung Xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Hàng Ghế Đầu Thùy Dung ơi, hôm nay chúng ta sẽ đem đến cho khán giả tin tức nào mới nhất nè à, Thông tin đầu tiên mà Thùy Dung muốn truyền tải đó là Thùy Dung đang rất là đau đầu Tại sao? Ừ, thật ra thì không phải là bệnh tật gì hết nhưng mà Dạo gần đây thì chị em nhà Dung lúc nào cũng cãi nhau, lúc nào cũng có vấn đề hết Nhưng mà cãi nhau chuyện gì mới được Dung? Những việc lạc vặt nào là ai được xem phim, rồi hôm nay ăn gì, rồi ai sẽ nấu ăn, ai sẽ giặt dụ nói chung là mệt mỏi lắm đây là những câu chuyện trong nhà chị em có thể giải quyết được với nhau đi Nhưng mà ở chỗ làm việc mà xích mít như vậy thì chắc là rắc rối đúng đúng không Thùy Dung? Ý của Hoàng Ngân là như thế nào? Ờ à, bởi vì Hoàng Ngân nghe nói là ở tiệm làm nhập danh vọng dạo này có một cái sự cố và mọi người còn không nhìn mặt nhau luôn đó Wow nghiêm trọng như vậy thì không biết chị Trinh sẽ giải quyết như thế nào Ngân ha Muốn biết câu chuyện xảy ra như thế nào thì chúng ta hãy cùng đến với tình huống của tiệm làm đẹp danh vọng tuần này Đó là nội chiến tiệm làm đẹp nhé Quá wow, hoạch cỡ Xong rồi bà tuyên bố là uh, Tôi sẽ hát một bài làm quà mừng cho cô đâu chú rể Ừ rồi Còn bị không có một cách Ơi ờ, chán quá à. Khách bây giờ làm sao á Giống như hả nước sơn cho mình tốt quá Cái người ta không lợi làm nữa Hay là người ta chuộng sang cái khu khác là à, Dùng nước sơn tường nước sơn á Cho nên không ai tới làm neo hết Chán dễ sợ ngồi mà mòn ghế luôn á hmm. Làm như bữa giờ tóc nó làm sao á Ai cũng làm hết á Làm hoài làm hoài nườm nượp nườm nượp Trời không kịp thở luôn cái gì? Nói gì? Không kịp thở luôn hả? Khách nườm nượp luôn hả? Ba ngày tôi chưa thấy ai tới nữa nha Đây đi đâu á? À, đi qua đây kiếm nước sơn để chuẩn bị giũ móng tay được chưa? Cất ba kiểu vuông tròn tròn vuông làm hoài Tôi là cũng được gì? Làm cũng được vậy xong ngõ nhảy mà làm đi Bước qua đây làm coi Bà thử qua làm tóc coi Bước qua đây, bước qua đây đi làm trước đi Nè qua đây Bà qua làm, bà làm tóc ha, ha, ha. Bắt gặp hai đứa cãi nhau nha Chị à, Tụi em đâu có cãi nhau đâu Tụi em đang à, giao lưu ngôn ngữ Đúng rồi chị Đúng rồi, giao lưu ngôn ngữ Tụi em cãi giỡn á cãi là cãi mà giỡn là giỡn cãi giỡn là sao em à, cãi giỡn có nghĩa là chị biết không ngoài chợ người ta có là à, cải trời cải xanh à, nói chung là tụi em ở đây có cãi giỡn là vậy đó chị chị nghe chị nghe quản lý phương nói á, là dạo gần đây hai đứa trực ở cái ca này á không có hợp ý với nhau nữa giờ hai đứa có chuyện gì lại đây nói với chị nghe trời ơi chị đâu có đâu tụi em thân thiết với nhau tình gì em thấm thiết nào da đâu á làm cái làm gì mà chị đâu với vậy không có kiếm chuyện không à thôi thôi đừng giỡn nữa khách kìa anh anh mình làm tóc phải không? Hả? Lên đây em làm tóc cho anh nè Cái gì? Anh làm tóc đúng không? Ngồi lên đây Anh muốn làm kiểu gì? Cắt, uống, duỗi nhượm, in a kết, mái ngố Đang căng thẳng Căng thẳng mình cạo chọc đâu Cái gì? Nói tầm bậy không đâu? à? Thì, thì căng thẳng thì cạo chọc đâu cho đỡ căng thẳng Em căng thẳng em không cạo chọc đâu luôn hả? Trời ơi không có đâu anh Em của em nó bị rối quá Tại bây giờ ấy khách đó anh biết không Không phải bây giờ làm nhiều quá Người ta nói là bị căng thẳng nó 87,95% khoa học chứng minh Khi căng thẳng cần phải làm nail anh qua đây với em Ủa có cái vụ đó luôn hả? Có luôn anh qua đây em, em Sao tôi không biết cho. vậy? Anh phải biết vô đây anh sẽ biết thôi Trước đó chưa biết nhưng bây giờ sẽ biết đúng không? Qua đây bây giờ anh muốn làm gì nè Coi như là hả móng vuông, móng tròn Hay là coi như là cà móng, sơn móng, đắp móng Đang căng thẳng Đã. 
đang căng thẳng vậy rút móng đi anh rút móng như là chân gà <cười> mà. nói bậy không à anh à, nhân viên em mới thấy anh căng thẳng nên nó nói vậy cho anh bớt căng thẳng thôi em nhìn anh có vẻ là đang có tâm sự gì đúng không anh hay là anh cứ nói ra cho tụi em biết đi biết đâu anh sẽ nhẹ lòng hơn á đúng rồi đó anh có gì anh cứ chia sẻ ra đi chứ anh ấp ủ trong lòng như vậy làm sao được mà anh căng quá bởi vì anh biết sao không đàn ông á mà căng quá có những chỗ thẳng là nó sẽ đứt luôn là nguy hiểm ơi, em vô duyên nữa rồi chị là chủ ở đây hả dạ có nhân viên nói chuyện với tôi kìa dạ không nó giỡn đó anh ơi nó giỡn đó nó giỡn cho anh bớt căng thẳng thôi chứ dạ đúng không anh anh đang căng thẳng đúng không vậy mà vậy mình vô đây ngồi nói chuyện xíu rồi làm sao cũng được anh dạ, dạ. vừa làm gấp dạ. luôn đó. mời anh ngồi được, có chuyện gì á anh kể em nghe con trai với con trai nó khác đúng không ở đây đàn bà không sao hiểu anh được à. kể em nghe thấy không ta đang căng thẳng mà kể đi anh kể đi anh hoài kể đi anh không có gì ngại hết đúng không chị có ở đây là tụi em anh cứ nói ra đi giấu giấu trong lòng hoài mà mốt mà khó chịu á đứt não chết á <cười> em nói vậy em... sao anh dám thổ lộ được mình xin lỗi em lỡ lời em vô duyên được chưa rồi bây giờ anh anh cứ tâm sự đi ha, không có gì đâu giấu hai ba kể chuyện là bạn gái tôi hối cưới trời đất ơi bạn gái hối cưới đúng không anh quen con người ta cho đã rồi thì anh cưới người ta phải có trách nhiệm chứ anh quen bao nhiêu năm rồi người ta hối cưới anh mà anh căng thẳng anh có phải đàn ông có trách nhiệm mà giả à, thôi à, à, à. hả có trách nhiệm không em 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 em, à, em, dạ. em làm cái gì vậy người ta cưới vợ chứ phải cưới em mà làm gì em sắn sắn người ta vậy không phải thì em bức xúc tự nhiên đi cưới vợ anh căng thẳng là sao anh phải coi lại mình đi chứ chuyện là hả tụi tôi quen quen nhau 5 năm rồi à. tôi không thấy khổ gì hết nhưng mà tới cái lúc mà bắt đầu chuẩn bị đám cưới này nào các thứ á à. rồi phải đãi ở đâu rồi làm thế nào thủ tục các thứ phải cho gia đình hai bên nở mặt nở mài thì tôi thấy căng thẳng quá cái gì đâu mà em nói với anh nè đời người ta lâu lâu mới có một lần thấy không Ủa, một lần gì? bước lên xe bông cái gì? Mà lâu cái lâu gì? mới có một lần thôi thì anh cái chuyện cái anh lâu lâu một chuẩn lần. Ủa em đám cưới mà cái gì lâu lâu lần chưa đám cưới mấy lần năm chị là một người ngưỡng một lần hả em em bảy đó rồi nói chung là một người ngưỡng một lần thôi thì anh phải chuẩn bị đàng hoàng cho nở mặt hai bên họ hàng là chuyện bình thường có gì đâu mà anh căng thẳng anh vô lý vô lý lắm Đúng, chị. Ừ, đúng rồi Trời à. đất ơi Đám cưới nào mà không như đám cưới nào Mấy người chưa cưới mấy người không biết thôi Để em nói chị nghe Tôi nói hai người nghe Bây giờ nè đám cưới là chuyện hệ trọng một đời người đúng không ừ. Phụ nữ nào cũng muốn là mình phải đẹp Mình phải lộng lẫy nhất trong ngày đó Chính đúng, xác đúng, đúng, đúng. Đúng chị nè ừ. Chị có muốn đám cưới mình lộng lẫy không Chị phải là người vỡ đét đêm đó không ừ. Đúng đó. Tôi cũng vậy Bạn gái tôi cũng đẹp như chị Rồi cổ đầu tôi phải hả Ừ Chụp à. hình nè Là phải tới những cái địa điểm mà 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 sang nhất thí dụ như đi nước ngoài chụp singapore chụp chẳng hạn đi ở việt nam cũng có mấy cảnh đó vậy muốn có cái con cái con sư tử đá ở việt nam tôi mua cho một con nó chụp không chịu đi đó phải qua tới bên đó chụp mới chịu muốn chụp sư tử đi vô sở thú chụp sư tử cũng được đó, đó. Cái kia đúng, đúng không? rồi rồi xong rồi nè rồi đầm cưới váy cưới một đống cứ mười, muốn làm phải 10 phút phải thay một cái 10 Trời phút ơi. phải thay một cái rồi cái đó, cái đó thì hơi quá hơi quá rồi đó rồi, rồi, rồi đó rồi đãi nữa Sao? bên đàn gái thì muốn là ừ, cả họ nở mặt nở mài à. đãi nhà hàng năm sao cho nó sang trọng ừ. ba mẹ tôi nữa à, thì lại sao? hả muốn là phải có một chiếc xe đưa dâu hoành tráng dài mười mấy hai chục mét gì đó à. rồi tiền đâu chịu nổi trời ơi vậy dễ mà lấy xe đạp với cột lại dài dài nè tôi tính chuyện đó luôn tôi tính cột xích lô lại luôn đó đó nó ngồi à. năm người ngồi chỗ <cười> nó nói đưa nó vui ha ừ chị thử gì vậy chị kêu thử nhà chị chịu không không chịu đâu kỳ lắm rồi sao nữa thì bởi vậy tôi mới căng đầu đủ thứ chi phí trên trời dưới đất hết Ủa mà cái chuyện vậy em thấy cũng bình thường mà Còn gì nữa không anh? Trời ơi chưa hết Làm sao bình thường được chị? Đây nè Cũng cái đám cưới hồi nãy tôi mới kể ừ. Cũng làm rầm rộ ờ. Cũng đãi nhà hàng năm sao ờ. Xong rồi đã đời ha Mời khách mời toàn là xa lép không? Ồ, ca à. sĩ ha Anh vậy chắc đi nhiều tiền lắm đúng không? Đây đây đây, đây. Tôi ngon kể lành, cho nghe Tôi lành. kể cho cái vụ nghe ngon lành đây đây nè Từ từ tôi kể cho nghe Mời xa lép đi ờ. Mời cái bà gì mà nữ hoàng nữ hoàng đồ bộ á mình biết không biết, biết không biết, biết. đó đó cái bà nữ hoàng đồ bộ đó bà đó chảnh lắm mà cũng mời được đó hả vậy mà bà tới đó vậy bà ấy. tới xong rồi cái là ha bà leo lên sân khấu ừ. bà cầm micro bà chúc quan viên hay họ chúc cô dâu chú rể hạnh phúc ô thấy hoành tráng đúng không hoành tráng đó xong rồi bà tuyên bố là uh, tôi sẽ hát một bài làm quà mừng cho cô dâu chú rể trời ơi thấy chưa thấy chưa xong rồi sao sao xong cái đám cưới về mới dở lẽ ra cái bài hát đó là quà mừng đó ừ, cái phòng bì không có một cáp Trời, Trời ơi Cái Mà cái đêm đó hả Y như live show của bà luôn Ở vậy tôi nói anh hả Anh làm anh không suy nghĩ Mời chị Salep bởi vậy Cái bà mà nữ hoàng nội bộ đó Bà rất là gọi là bà Nữ hoàng đồ bộ Nữ hoàng, à, nữ hoàng đồ bộ Tôi nhớ lộn nữ
tôi làm chú rể xong rồi mà bây giờ tôi đang ôm một đống nợ đây nè gì tôi đang phải cày để trả nợ đây nè anh là đám, đám cưới rồi hả Ủa? đám cưới rồi ôm một đống nợ rồi mang. trời ơi trời mưa đám cưới tôi trời mưa vắng mười bàn khách bây giờ nợ nặng quá trời quá đất nè Nh nhưng mà có liên quan gì tới cái chuyện anh đến đây đúng rồi tới này chi tới này chi tôi tới tôi kiếm vợ tôi à. cổ hay tới đây làm tóc làm neo nè mà từ cái ngày đám cưới xong mắc nợ mắc nần xong bây giờ khóa máy luôn gọi không thấy bắt máy luôn kiếm không được luôn à bây giờ tôi cũng đâu biết vợ ông ai đâu mà mà mà, mà trả cho anh nếu mà không có ở đây thì vợ tôi về còn mấy người có thấy vợ tôi thì nhắn cổ về nhà sớm tôi với milu ở nhà trong tin nghe milu là, Mi là ai milu là ăn chó nhà tôi á tôi về nha lớp kỳ kỳ gì tôi về đó rồi ừ. đi đi không giữ đâu đi đi đừng bao giờ quay lại nha vợ anh có ở đây đâu chắc luôn á có bạn này thôi nè không hả tự nhiên cái lo lo vô họ cũng hay á lanh lắm á người ta vô không hỏi trước làm gì anh ơi vô làm tóc đi anh ơi vô cắt tóc đi cắt tóc anh sẽ làm đám cưới đẹp này kia trời ơi thôi sao vậy đi mất tiêu vậy đó chắc làm được hiền hiền bà, bà lôi không vô chứ ai tôi lo lo hồi nào ví dụ mày ngồi không lo cái lộn đi coi khách ta sao chị ngồi đây nha chị đang có mặt ở đây nha mà hai đứa còn cãi nhau vậy đó rồi không có chị rồi làm sao Bây giờ hai đứa cãi nhau vậy chuyện gì nói chị nghe coi hồi nãy đang tính nói mà có khách không nói được nè chị ơi em bận là, là đi kiếm móng tay em làm neo rồi chị em, em em bận sấy tóc cho em cái nè cái sơ móng tay nằm đâu ta thôi hai đứa khỏi đến chống lãng nữa lại đây ngồi nói cho chị nghe chuyện gì thì thì mệt ghê luôn á chị thì chỉ nè ngày nào cũng vậy cứ thể mà nghĩ ca là chỉ chui lên đó chỉ nằm để tận hưởng sự sung sướng cả tháng đây rồi chứ gì ủa nói chị không coi lại em hả chị chị coi mỗi lần mà chị vắng mặt ở đây hả là chị biết nó làm gì không nhảy lên ghế nằm ngủ ngủ bất biến ngủ không biết một cái gì đến nỗi em kêu vậy không vậy luôn trừ khi chị xuất hiện nó mới vậy thôi chị coi nó làm biến vậy đó nó mê cái ghế này nè à chị hiểu rồi để chị mua thêm cái nữa cho hai đứa nha hả ừ. chị mua một cái thiệt á chị yeah quá hợp lý chị ơi ừ chị mua nhưng mà trừ vô lương của hai đứa chị trời chị đâu thể làm làm được một cái điều như vậy với tụi em được ôi bỏ đi rồi. được đâu thôi giờ chị nói nghe nè giờ tiệm mình có một cái ghế à bây giờ người làm chút rồi nghỉ một chút mỗi đứa ba chục phút hay gì đó lúc mà tiệm không có khách chứ tụi em cứ tranh giành nhau cái ghế này hoài rồi khách vô rồi làm sao thì kêu khách đợi à, không một cái nết thì nói chung là thôi chị em cũng xin lỗi chị nói chung là em biết là chị là cũng là nơi là cho tụi em con chuyện làm thì tại chẳng qua tụi em bồng bột nông nổi á cho nên là thấy thích thấy cái ghế thích quá mới nằm xíu thôi thôi em hứa em hứa mười một ngày làm 8 tiếng của em em sẽ nằm hồi trước em nằm 7 tiếng không bữa nay em nằm 5 tiếng thôi à, thôi đủ rồi giờ lo dọn dẹp tiệm đi rồi dẫn hai đứa đi ăn ha dạ ủa đi ăn hả chị ừ vậy bữa nay được nghỉ sớm rồi vậy thôi đi ăn dọn dẹp dọn dẹp đi ăn dọn dẹp đi ăn mà, mà, mà chị ơi em 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 mệt quá chị tự nhiên có một cơn gió độc thổi qua em giúp đầu quá nè kệ nó đi ủa chị vậy hả? nó dễ bệnh lắm cho ở nhà nó nằm cái ghế nó muốn gì hơn vậy mình Sao? đi ăn đi chị chị bữa nay mẹ ăn món gì vậy ăn tôm tôm gì chị tôm hùm tôm hùm dạ con gió lành thổi của em hết mệt rồi Đợi đó Anh sẽ quay lại Công nhận là chị Trinh nhà mình giải quyết mọi việc vừa nhanh mà lại còn hợp lý nữa đúng không Thùy Dung? Thùy Dung đồng ý với việc đấy và có một điều không biết Hoàng Ngân có để ý hay không đó là Các vị khách cũng như là nhân viên của tiệm làm đại dinh vọng lúc nào cũng mặc đẹp và thậm chí rất là thời trang nữa Ồ Thùy Dung nói thì Ngân mới để ý công nhận là tất cả mọi nhân viên của tiệm làm đẹp danh vọng đều ăn mặc rất là có gu nha Ừ và đối với Thùy Dung thì trong những cái hoạt động như là showbiz hay là những người nổi tiếng á, thì việc ăn mặc đẹp rất là bình thường Nhưng mà Dung có một cái điều rất là thắc mắc không biết có ai giải đáp được hay không Thắc mắc gì Dung? Đó là khi đã là một nữ chính khách thì không biết là cái việc ăn mặc có phải theo khuôn khổ nào hay không Theo Ngân thì trong thời trang sẽ không có giới hạn nào cả Và Ngân có một hình mẫu có thể cho Dung hình dung được đó là Michelle Obama À, nói về Michelle Obama thì Thùy Dung rất thường xuyên theo dõi những hoạt động của cụ đệ nhất phu nhân này Và vừa qua gần đây nhất thì bà Michelle vừa xuất hiện trong sự kiện quảng bá cuốn sách Việt Không Minh tại Anh Wow, trong sự kiện đó thì bà đã gây chú ý khi diện bộ váy vàng nổi bật với đường sẻ đùi táo bạo Và set đồ của Michelle Obama còn được đánh giá cao với nút thắt che khéo vòng eo Ngoài ra thì đôi bút cao cổ cũng là một điểm nhấn ấn tượng đó Thùy Dung oh, Wow, rất là ấn tượng đúng không? Và chị Ngân biết hay không? Là trong những buổi hoạt động xã hội thì Michelle Obama thường xuất hiện trong những trang phục nam tính Và thông qua đó bà muốn khẳng định tiếng nói bình đẳng của người phụ nữ Ngoài ra bà Michelle còn rất thích diện những trang phục màu đỏ nữa Ngân cũng rất là thích diện những trang phục tông màu đỏ bởi vì màu đỏ là mang ý nghĩa tôn lên sức mạnh Và sau khi rời Nhà Trắng thì cụ đệ nhất phu nhân Mỹ đã có nhiều sự thay đổi về gu ăn mặc Bà thường chọn trang phục trẻ trung với áo phong và quần
Chính xác, một chính khách quan tâm đến thời trang là việc đáng chú ý Nhưng mà Thùy Dung nghĩ sao nếu như một ca sĩ mà lại không quan tâm đến trang phục cũng như là phong cách của mình? Ờ, Thùy Dung sẽ thấy rất là lạ đó nha Có một ca sĩ mà không quan tâm tới thời trang phong cách của mình hay sao? Sự thật là như vậy đó Thùy Dung và đó chính là chàng ca sĩ, nhạc sĩ trẻ Andy Nam Trương ừ. Nói về Andy Nam Trương thì Thùy Dung biết rất nhiều về anh chàng này Qua những bài hát như là Một Phút, Đó Hoa Hồng, Tận Cùng Nỗi Nhớ Và gần đây nhất đó chính là Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh Với giai điệu rất bắt tay và được rất nhiều người yêu thích nhưng mà Thùy Dung có biết không là để có được như ngày hôm nay thì Andy Nam Trương đã phải trải qua một cái quá trình rất là gian khổ luôn đó. Wow, nghe Hoàng Ngân nói như vậy thì Thùy Dung cảm thấy rất là tò mò về anh chàng này. Và chúng ta hãy cùng nhau mời khán giả đến với chuyên mục Ai là ai để tìm hiểu thêm về chàng trai này nhé. Thì gặp một cái tai nạn giao thông vào trong bệnh viện nằm một chàng trai 20 mấy tuổi đầu mà không có nổi 100 ngàn. Điện thoại cũng hư, laptop để kiếm tiền cũng hư. Khi mình có được cái gì mà một bao nhiêu năm mình không có đó, mình sợ nó mất đi. Thì cái nhân thì rất là tiếc sợ mất tiền Xin chào quý khán giả của chương trình Hàng Cái Đầu chuyên mục Ai là Ai và tôi là Andy Andy Nam Trương tên thật là Trương Nguyễn Hoài Nam Anh là tác giả của rất nhiều bản hit như Một Phút, Đó Hoa Hồng, Tận Cùng Nỗi Nhớ, Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh, Mãi Mãi Sẽ Hết Vào Ngày Mai Mặc dù chưa trải qua trường lớp đào tạo bài bản nào, tuy nhiên Andy Nam Trương đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều để có được thành công như ngày hôm nay khi mà đến một cái độ tuổi mà bản thân mình có thể gọi là một nhận thức về cái việc trưởng thành và cũng chỉ làm vài năm trước đó thôi lúc mà mình làm rất là nhiều công việc trong một ngày hẹn như là sáng sớm là đi bưng bê cà phê phát tham và canh sấu quần áo cũng như là bartender hoặc là những công việc nặng nhọc hơn cũng như là bốc xếp ở trên sân bay hoặc là những công việc phép tờ rơi hay là những gì có thể có thể kiếm được tiền xong rồi khuya thì lại chạy để đi đóng những cái đĩa vcd á vào thêm một công việc phụ đó là viết nhạc Hồi đó viết nhạc chỉ là công việc phụ thôi Và đỉnh điểm thì là buồn ngủ, thiếu ngủ Bị gặp một cái tai nạn giao thông Vào trong bệnh viện nằm thì một chàng trai hai mươi mấy tuổi đầu mà không có nổi 100 ngàn trong túi Điện thoại cũng hư, laptop để kiếm tiền cũng hư Ngay các bạn bè lúc đó xung quanh này Lúc mà bình thường đi chơi rất là đông Mà khi mình bị như vậy đó, ngay bạn bè không biết Xong rồi những người bạn mà mình tìm đến đó, thì họ có quan tâm cái vấn đề đó Thì lại mình suy nghĩ rất là nhiều là bạn bè có nhiều đó làm cái gì cái cần thiết nhất của một người là cái gì thì đó là tiền thì mình mới suy nghĩ là không thể nào cứ chơi vậy hoài được phải nghiêm túc với cái cuộc sống của mình và những và cả những người yêu mình yêu quý nữa và mình quyết định là sẽ tìm một công việc nào đó có thể có tiền chi trả những cái mà mình cần và lúc mà mình thay đổi cái suy nghĩ thì mình nộp đơn vào một cái trường về âm nhạc và mình quyết định sẽ làm ở đó và một công việc nghiêm túc thì khi mà mình làm ở đó gần nửa năm thì mình bán duyên với một cuộc thi và muốn may mắn là mọi thứ nó lại thay đổi thêm một lần nữa khiến mình đi theo một con đường khác thật sự thì hồi trước mình rất là ngại thứ nhất là mình ngại hát trước mọi người mình ngại cho người ta biết được là những sáng tác của mình như vậy thì có một trường hợp là bạn mình nào đó hay rất là đi những quán, quán cà phê cứ mà lúc một hai giờ sáng là tụi mình hay kiểu ít khách á lấy đàn mình ra mình ngồi mình hát toàn là những bài tự sáng tác của anh em thôi mọi người thích và cứ ca đêm là chỗ đó đông à, mình có một cái trang có thể lưu giữ những cái sáng tác của mình trên mạng mình post trên đó thì mọi người cũng nghe dần dần thì tới tay bạn bè của mình nghe mình ngồi cà phê mọi người lại lên cái trang đó mọi người mở nhạc thì thấy cái thằng này hát hay nè thằng em đai gì nè em đai em đi gì nè nó hát hay chứ mọi người bàn tán mình thì vẫn ngồi đó mình nghe không gì hết xong một thời gian sau thì rồi một cái dịp sinh nhật làm của cái anh làm chung quán cà phê với mình anh đang có ra một bài và đó cũng là một cái show đầu tiên mình giới thiệu với mọi người là ừ mình là em đi ra mình đang đứng ở đây mình hát mình thích cái cảm giác được đứng ở sân khấu như đứng ở một cái nơi nào đó mà mang tiếng hát của mình sáng tác của mình nó cho mọi người thay đổi những cái nhận thức của mình là ừ mình sẽ không giấu giếm bản thân mình nữa không có lừa lừa dối bản thân mình là mình ghét đứng trên sân khấu hay là mọi thứ nữa mà mình quyết định là đây chắc chắn là con người thật của mình và những sáng tác của mình cần phải được đi xa mình không chưa bao giờ nghĩ cái việc mình đi thi một cái cuộc thi nào đó để bước ra thế giới nào đâu thế giới nào cũng là như vậy miễn có âm nhạc thì nó là một mình thấy rất là nhiều rồi nói chung là nhỏ lớn hay làm cái gì về âm nhạc mình đi thi hết mình có một lần mình đi thi một cuộc thi tới rớt ở ngay vòng gửi gửi xe luôn là chưa được lên gửi xe nữa mà phải gửi gửi xe rớt đau đớn rồi cũng không tin qua năm thứ hai đi thi tiếp lại rớt tiếp rồi bây giờ thời gian thảnh thơi cũng hiếm 
lúc mà anh thì chưa có gì trong tay hết á cái anh thì có là thời gian cho những người mình yêu quý tụi mình không có đầy đủ vật chất không có đủ tài chính để có thể lo được những cái mà họ thích nhưng mà bù lại mình có thời gian ở bên họ nhưng mà khi mà mình đã có được những cái mà mình muốn rồi đó họ muốn mình có thời gian dành cho họ thì mình là không thể khi mình có được cái gì mà một bao nhiêu năm mình không có đó mình sợ nó mất đi đó. thì cái nhân anh thì rất là tiếc rất là sợ mất tiền anh đi cứ luôn luôn cố gắng kiếm thật là nhiều tiền để mình không bao giờ bị trở lại cái lúc mà mình không có gì trong tay hết có nhiều bạn nói là anh đi ơi anh đi diễn xanh mặc đồ đơn giản quá mình cũng trả lời là ừ tại anh không có phải ca sĩ đâu anh chỉ thích rồi anh đi hát đến gần có khán giả thôi anh đi cũng suy nghĩ với việc là mình đi hát thì mình mang cái hình ảnh của mình tới khán giả thì cũng phải chăm chút tí mà sự thì đó giờ chưa có thuê stylist bao giờ hết những cái đồ này mà vác lên sân khấu đều là trong tủ đồ của anh đi hết biết sao được đó là anh đi mà đâu có phải một người nào khác đâu tại vì khi mà mình hát á mình hát bằng cái chất giọng của mình chứ đâu phải bằng cái hình ảnh của mình đâu khi mà cái giọng hát mình tốt sáng tác của mình được một người yêu quý thì đó cũng là một cái hình ảnh của mình mang tới khán giả thì anh đi chú trọng cái điều đó hơn là cái vẻ hài nhoáng bên ngoài của mình tại vì thật sự thì hài nhoáng thì cũng phải giống với cái hình ảnh mà mọi người nghĩ đến anh đi lắm Bao lâu, này, anh chẳng nói, nói với em, lời anh trong cái lý thuyết mà anh đi cho mình đó, đó chính là không đạo nhạc dù là mình có sáng tác chuyên nghiệp hay không thì không bao giờ đạo nhạc hết mình cũng biết được cái điểm yếu của mình đó chính là technique của mình rất là dở mình không biết hợp âm là gì hết mình cũng không biết cách bài nhạc được cấu tạo như thế nào hay gì trước là mình có một cái có máy phát đĩa như là bỏ đĩa mình nghe đầu tiên đó là mình nghe nghe hát mấy bài của anh ưng hoàng phúc cái thứ mình hát cho bố mình nghe mười bố mình nít non mình nghe mấy cái bài này cấm cái mình mới mới tìm mấy nhạc tiếng anh mình nghe tại lúc mình có hát ấy, mấy cái bài hát nhạc tiếng anh nó cũng không sao hết sau rồi dưới uk với cây bóp là ảnh hưởng đến cái màu nhạc của anh đi nhiều lắm lúc mà mình bắt đầu sáng tác là đó mình là không nghe nhạc nhiều nữa do là mình sợ mình giống người này giống người kia hay là có khi việc sáng tác nó là về tư duy như là về phong cách của mỗi người mình có khả năng mà mình cũng có thể có đủ thời gian để mình có thể đi học nhưng mà mình là lựa chọn mình không học những cái gì đó là bản năng rồi mình muốn giữ nó như vậy mình học rồi đôi khi có những cái mình biết được là như vậy nó không được tự làm cho mình có một cái rào cản để mà có thể đột phá hay làm cái gì đó mới mẻ trước khi sáng tác á mình có làm nhạc trước thì có một cái tên mà mọi người dùng để miêu tả cái vị trí lúc đó là god producer là một người giống như lính thuê vậy đó. có tiền là làm không cần phải giới thiệu tên hay cái gì hết thì làm một thời gian thì mình mới nhận ra là cái này tiêu làm producer cái này phải học phải biết hợp âm nó thế nào rồi người ta hát cái gì mình đàn để liền chứ không phải mình cứ mò mò từ nốt thì khi mà mình quyết định mình không làm producer nữa mình tập trung sáng tác thôi cũng tiếc lắm tại vì đối với làm nhạc và sáng tác nó khác nhau nha đôi khi không thể không ngưng ngưng sáng tác mà đi đọc sách này kia đi tìm những câu chuyện mà mình viết có thể viết hay hơn được nhưng mà làm nhạc mà chỉ cần bỏ trong vòng một tuần hay là, là khó có thể theo kịp ừ, thật sự thì hãy em đi nói là dù là ai hát thì đó mà đứa con của mình sẽ làm cho nó đứa con mình được nhiều người yêu quý nhất cả là tốt và sản phẩm nó ra nó tốt thật sự thì sản phẩm của anh đi hay là sản phẩm của ca sĩ nó cũng là một thôi tại vì hồi trước á lúc mà mình phải tự hát những bài hát của mình đó là do mình không thuyết phục được ai nó là bài đó hay cái lời nói mình không có giá trị đó chị ơi bài này hay lắm chị hát thì em sẽ ban xin vậy luôn có nhiều người đó là mình tặng luôn mà người ta còn chơi nữa kìa trước cái bài một phút đó là mình cũng gửi một bài à, anh chị rồi có người nói em để môn hát dở quá em được bài này bình thường quá em ơi không được tại vì lúc đó mọi người cũng thấy là nhạc EDM rất là nhiều chỉ có một, một mình anh đi là đi ngược lại với số đông là ra một cái bài nhạc chỉ có guitar và cái dàn dây nó kéo thôi đơn giản chạy hoài 6 phút cuối cùng mình bực mình lấy mình hát luôn mình thu âm mà là này kia các thứ trong vòng bạn trong một ngày mà mình post lên trên mạng thì mình nhận được rất là nhiều cái hướng tích cực rồi mọi người ngay cả những cái người mà mình đã từng gửi bài hát đó nói là tiếc quá đáng lý là anh chị nghe em rồi này kia kia đó mọi thứ Xong mình cũng rất là welcome đó là anh chị muốn thì em viết bài khác hay gì đó mà thứ thực sự người ca sĩ tìm tìm đến anh đi bằng hai cách một là em có bài hát nào có sẵn gửi cho anh hoặc chị anh chị muốn đặt em viết một bài việc anh đi viết một bài hát nó rất là dễ dàng không có gì khó hết nhưng mà việc anh đi thích đó, khi mà sản xuất ra một bài hát đó là nghe câu chuyện của họ 
và cái hướng đi của họ khi mà biết được họ muốn gì câu chuyện của họ như thế nào thì andy kết hợp với câu chuyện của họ và bắt đầu đưa mình vào vị trí của họ và mình viết khi mà gửi demo cho họ nghe thì họ đều tuyệt vời không bao giờ có ai mà gửi demo mà không chọn hết là cái cách mà andy vận dụng vào và việc viết nhạc của mình là nghe câu chuyện của họ và đặt những cái cá nhân của mình vào và kết hợp nó lại về việc mà tranh chấp bản quyền của bài một phút thì mình sẽ giải thích cho mọi người bằng một câu chuyện rất là đơn giản và khi mà mình không biết bot cái bài hát đó đâu hết thì bạn mình có nhờ mình bot thì mình cũng ok welcome mình không có gì hết nhưng mà mình có nói là ê nó có chức năng kiếm tiền nó đừng có mở nha thì bẵng một thời gian đi khi mà bài hát bắt đầu nổi lên rồi mọi người nghe rất là nhiều rồi mình cũng bận biểu theo nó luôn tại vì mình có được những lời mời đi diễn và sáng tác và viết nhạc và cả tham gia vào một cuộc thi âm nhạc nữa thì mình mới quên đi cái cái việc là theo dõi nó Vào vài tháng trước mình có vào cái trang đó mình xem lại Thì mình thấy có quảng cáo Thì mình liên hệ với người bạn đó Thì người bạn đó mới kiểu là Đây là clip của tôi Đây là mồ hôi nước mắt của cả một tập thể của tôi Thì sao lại cấm tôi kiếm tiền Tính của Andy đó thì không muốn mọi thứ nó đi quá xa hay Andy coi như cho luôn Và Andy xóa bài hát Tại vì thực sự những cái mà bài một phút đem lại cho Andy đó, nó nó quá lớn rồi Andy cũng không muốn vì một cái nhỏ nhặt đó mà Nó lại có những cái không hay xảy ra Đúng là một cái chữ duyên luôn khi mà một ngày đẹp trời Khi mà trên mạng ném đá thì chơi bu dữ lắm Mình post một dòng trạng thái trên mạng rồi mình nói là Em muốn viết một bài hát có thể nói lên nói lòng với chị Trong Facebook mình có, 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 có ekip của chị bu nằm vùng Like Em viết đi thì cái bản demo của mình đó là là đúng là cái bản final của mọi người nghe trên mạng luôn thì mình cũng đã được là đề cử vào à, những hàng mục của hai đề cử đó là Ken Jeong Award và Zing Music Award nhạc sĩ được yêu thích nhất và ca khúc và nhạc phim được yêu thích nhất và cũng như là ca khúc Bob Ballad được yêu thích đó cũng là những, gọi là một cái phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của Andy chỉ là đề cử thôi nhưng mà đó cũng là quá tuyệt vời không đòi hỏi gì hơn hết Sắp tới 2019 thì Andy vẫn tiếp tục đồng hành cùng ekip Tần Cùng Nói Nhớ và anh đang ở đâu đấy anh để cho ra mắt phần 2 Và song song với đó thì là những dự định cá nhân của Andy là vẫn tiếp tục là một nhạc sĩ cần cù sáng tác Song song với đó chắc là Andy cũng sẽ cho ra mắt một vài cái sản phẩm mà kết hợp cùng với các các bạn in around của Andy Thì đó là những cái mà trước mắt Andy nghĩ là sẽ phải thực hiện Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe những tâm sự của Andy Và mong là mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Andy cũng như là chương trình Hàng Cái Đầu Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả Chị Mỹ Tâm À có rồi, bài đầu tiên, à, bài hát đó là Tình yêu của anh Có em thì đang học nhảy nhưng mà không có ý định để nhảy sân khấu mà để giảm cân này thật sự là không có tại vì wishlist đã làm được hết rồi nghe những chia sẻ của anh đi nam trương thì ngân lại càng ngưỡng mộ hơn về con đường hoạt động nghệ thuật của anh chàng này đó thì dung dung cũng cảm thấy như vậy và đúng là anh đi là một người trẻ luôn có tinh thần cầu tiến và cải thiện mình và chúng ta hãy cùng mong chờ những sản phẩm âm nhạc mới của anh chàng này dung ha dĩ nhiên rồi hoàng ngân nhưng mà thật ra gần đây thì thì dung đang mong chờ một sản phẩm tiếp theo của một nữ ca sĩ đó là katy perry vì cô gái này thường đa số hát về nữ quyền và dung rất thích điều đó chà nếu mà nói về katy perry thì chắc chắn là dung cũng biết thông tin katy perry đã tiếp tục mặc đậm thiết kế của nhà thiết kế công trí đúng không đúng rồi và gần đây nhất katy perry lại tiếp tục mặc trong mv immortal flame Wow, bộ váy xếp tầng độc đáo với khoảng hở ngực sâu cùng chi tiết đính đá lấp lánh được nhà thiết kế Nguyễn Công Trí thực hiện trong vòng một ngày và sau khi nhận được đơn đặt hàng của nữ ca sĩ cho dự án âm nhạc mới đó thì Dung ừ, Nhà thiết kế Công Trí còn đích thân chia sẻ rằng à, mẫu thiết kế và màu sắc được dựa trên nhân vật trong MV của Katy Perry Vì vậy cái việc mà trái múi giờ địa lý giữa hai quốc gia là một cái khó khăn rất lớn trong việc trao đổi ý kiến cũng như là duyệt mẫu nhanh chóng và anh đã phải huy động hơn 20 người để có thể hoàn thiện các việc mà cắt may cũng như là đính pha lê cho chiếc đầm này trong vòng một ngày và Hoàng Ngân được biết là nhạc thiết kế công trí còn cộng tác với các ngôi sao quốc tế khác như là Rihanna và Gwen Stefani nữa đó Nói đến đây thì Thùy Dung phải nói là cảm thấy rất ngưỡng mộ nhà thiết kế công trí và một phần nào đó rất là tự hào khi nhà thiết kế Việt Nam đã có thể cộng tác liên tiếp với những ngôi sao quốc tế Nhưng mà tuy nhiên đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi và Thùy Dung và Hoàng Ngân cũng phải gửi lời chào đến quý vị khán giả Xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Hàng Gái Đầu và chương trình được đồng hành bởi thương hiệu ghế massage Ogawa Quý vị đừng quên chúng ta có hẹn với nhau vào lúc 11 giờ trưa chủ nhật hàng tuần trên sóng HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh nhé. Thùy Dung, Ninh Hoàng Ngân, xin, xin chào và hẹn gặp, gặp lại. lại.